ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ശിവാസ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി ചിക്കന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഒരു ഏഴ് സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് മല്ലിയില തക്കാളി ഒരു അഞ്ച് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പൊടിവകകൾ കൂടാതെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നീളത്തിൽ കനം കുറഞ്ഞ് അരിയുക ഇനി നമുക്ക് മാഗ്നീഷനുള്ള തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അരയ്ക്കുന്ന ടൈമിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പച്ചമുളക് കൂടി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഒരു നാരങ്ങ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കുരു കളഞ്ഞ ശേഷം ആ നീര് കൂടി നമുക്കൊന്ന് പിഴിഞ്ഞു ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ചിക്കൻ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവാക്കേണ്ട വെറും അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെയുള്ള സമയത്തേക്ക് നമ്മളിത് മാറ്റി വെച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതിലേറെ ടേസ്റ്റോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ചിക്കൻ കറിയാണിത് നിങ്ങളിത് കഴിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ കറി വെക്കുള്ളൂ അത് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ഇൻബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഞെവടി എടുക്കുകയാണ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പെരട്ടിയെടുക്കണം മുളക് പൊടിയൊക്കെ കൈകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അത് മിക്സ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ തനതായ രീതിയിൽ കൈകൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കട്ട കുത്താതെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കത് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർക്കേണ്ടത് ഇതൊരു മൂന്ന് കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ കൈ വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെരട്ടിയെടുക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു അതിഥിയൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിക്കൻ കറി വെച്ച് കൊടുത്തു നോക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്താനേ അവർക്ക് നേരം കാണുകയുള്ളൂ അത്രയേറെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണിത് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കി അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് മുടങ്ങാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസും വീഡിയോസും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സും വ്ളോഗ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കാണണം കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ഉറപ്പായിട്ടും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് തരുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മാഗ്നേഷനുള്ളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു ഉരുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ വളരെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുന്നുണ്ട് കടുകിട്ട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ കിടന്ന് വെന്ത് വരും വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വെള്ളം ഊർന്നിറ
എല്ലാം കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ പീസിലും എണ്ണ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അത് നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവാൻ വെച്ചേക്കുക കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ ചിക്കനിൽ ഉള്ള ജലാംശം എല്ലാം തന്നെ ഊർന്നിറങ്ങി അത് ആ ആ വെള്ളവും അതിനകത്തുള്ള ഓയിലുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല പരുവത്തിൽ അത് വെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ സമയം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം മറ്റൊരു അടുപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ മീൻസ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് തേങ്ങ കൊത്ത് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇതേ സമയം മറ്റേ അടുപ്പിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചിക്കൻ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള കൂട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കൻ ഏകദേശം നല്ല പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ തേങ്ങാക്കൊത്തിന്റെ കളർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരണം ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് സവാള ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ വെച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തേങ്ങാക്കൊത്ത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞിട്ട് അത് കറുത്തു പോകും അപ്പൊ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോകും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ എണ്ണയിൽ വേവാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിച്ചു പോകും അപ്പൊ അടിയിൽ പിടിച്ചു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മളത് നല്ലായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്തിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറിനടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഫ്ലെയിം കുറച്ച് തന്നെ വെക്കുക ഒരു മീഡിയം ലെവലിലേക്കൊക്കെ ഫ്ലെയിം നിർത്താവുള്ളൂ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മൂത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയതാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് ഇളക്കുക പച്ചമുളകൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നല്ലപോലെ എണ്ണ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അഞ്ച് തണ്ട് കറിവേപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം കുറച്ച് പോർഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്ത് ആദ്യം മാഗ്നേഷന് വേണ്ടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ബാക്കി വന്ന പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല രീതിയിൽ എണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്ന് മൂത്തു വരണം ഫ്ലെയിം ഒക്കെ കുറച്ച് വെക്കുക നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിന്റെ ആ പച്ച കുത്തുമാണ് ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല രീതിയിൽ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റൈൽ കൂടിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ പിൻതലമുറക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ കൂടിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണിത് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർക്കാം സവാള എല്ലാം കൂടി ഒറ്റയടിക്ക് ചേർക്കണ്ട നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ സവാള ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ ഒരു ഏഴ് സവാളയെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കൗണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറയും ബാക്കിയുള്ള സവാള കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേവി പാറ്റേണിൽ ഉള്ളതല്ല കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സവാള പ
നമുക്കത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വാസന കൂടിയാണത് നമ്മുടെ സവാള നല്ല രീതിയിൽ വഴന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ മൂന്ന് കിലോ ചിക്കൻ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ചിക്കന്റെ കൗണ്ട് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറയ്ക്കുക സവാളയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വഴന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ രണ്ട് തക്കാളി കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം തക്കാളിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം തക്കാളി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക തക്കാളി കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം നല്ല രീതിയിൽ അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നും ഒരേ മോഡൽ ചിക്കൻ കറി കഴിച്ച് കഴിച്ച് നാവും മടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി രുചിയാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിന്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിവകകളൊക്കെ ചേർക്കാം എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അടിയിൽ പിടിക്കാതെ നോക്കുക ഫ്ലെയിം കുറച്ചിടുക ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു മസാല കൂട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ സവാള മിക്സിലേക്ക് ചേരും വിധം നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ആ പൊടിവകകളെല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടണം അതിന്റെ ആ ഒരു പച്ച കുത്തുമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പൊടിയുടെ എല്ലാം പച്ച കുത്തുമണോ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വാങ്ങി വെക്കാം നമ്മുടെ വെന്തിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം സവാളയുടെ ആ വഴറ്റി ആ ഒരു മിക്സ് സവാള വഴറ്റി ആ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് വേവാൻ വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എണ്ണയിൽ നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ആ ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ രണ്ട് കൂട്ടും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ ചിക്കനും നമ്മുടെ ഈ സവാള വഴറ്റിയതും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആഹ എന്ത് നല്ല വാസനയാണ് വരുന്നത് സൂപ്പർ മണം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ വിശപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും ഇപ്പൊ തന്നെ അപ്പമോ പൊറോട്ടയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാത്രത്തിലോട്ട് കോരിയിട്ട് അത് അപ്പൊ തന്നെ തട്ടാൻ തോന്നും അത്രയ്ക്ക് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഇളം ചൂടോടു കൂടിയ വെള്ളം നമുക്ക് ചേർക്കാം ഒരിക്കലും നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ചേർക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്താൽ മതി നമ്മളുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ചിക്കൻ കറി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പെരട്ട് രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രേവി അല്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഗ്രേവിയെക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണിത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് റെസിപ്പീസും കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വരും ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി മറക്കാതെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ കറി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി 
ഇന്നത്തേക്ക് ഞാൻ യാത്ര പറയുകയാണ് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം എന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സുദിനം നേരുകയാണ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്